ഇടയുടെ അമരക്കാരൻ കരുത്തുറ്റ നേതൃത്വവും എന്നും അഹുൽസുന്നയുടെ അജയ്യമായ സാരഥി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബഹുമന്യനായ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഫൈസി അവറുകളാണ് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിലും കെ എം ഐ സിയോട് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ശ്രീ ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉസ്താദ് അവർകളുടെ വിലപ്പെട്ട കനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആശിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഞാൻ മുഖപുര നീട്ടിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയം വഴികിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ സമൂഹത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധർമ്മങ്ങൾക്കെതിരെ തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീയുടെ പവിത്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീ പവിത്രതയാണ് അതിമഹനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുക്കുകയും ചെയ്ത് തന്റെ പരാമർശങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അടർത്തിയെടുത്ത് പൊതുധാരയിലേക്ക് ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ അതൊക്കെ തന്നെ ക്രൂശിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി കാണുകയും ചെയ്ത് പാശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വം ഡോക്ടർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർക്ക് ആദരവ് നൽകുക എന്നതാണ് പൊതുധാര സമൂഹത്തിൽ പൊതുധാര മേഖലയിൽ ഡോക്ടർക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മോട് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആദരപൂർവം കെ എം ഐ സിക്ക് വേണ്ടി മൈക്കിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ വിലപ്പെട്ട കനപ്പെട്ട വാക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാതോർത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറെ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്കിൾ ഇസിയാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ റഹീം അലഹമുല്ലാബി അലമീൻ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറബിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ പക്ഷേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതും എന്റെ ക്ലാസ്സുകളും വേദപുസ്തകമായ ഖുറാനെ കൂടെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബയോളജിക് സത്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ക്രമം നിർവഹിച്ച ആദരണീയനും ബഹുമാന്യനുമായ ഫൈസി സാർ മുഹമ്മദ് ഫൈസി സാർ അവർക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നാസുദ്ദീൻ സാർ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജലീൽ മടവൂർ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന
ഒരൊറ്റ വരി കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളും ഇന്റർനെറ്റിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വളരെ മിടുക്കരാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അറിവിലും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേരള ജനത അതിലെ ഒരു പിടിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന വസ്തുതകളുടെ പുറകെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ബയോളജിക്കലി എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നഗ്ന സത്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഖുവാൻ പറയുന്നു അപ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലും സത്യം സത്യമായി തന്നെ പറയണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുവാൻ പറയുന്നു അപ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലും സത്യം സത്യമായി പറയണം എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലും പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വചനം തന്നെ പറയുന്നു അവനവൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ബുദ്ധിയും സ്വന്തം മനസ്സും കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുവാൻ പത്താം സൂറത്ത് നൂറാം സൂക്തം ആ കൃഷ്ടാവ് പ്രവാചകനിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബുദ്ധി നിനക്ക് തന്നിട്ടും ആ ബുദ്ധി വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത നിന്നെ ഞാൻ അശുദ്ധനാക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾക്കും കഴിവും ബുദ്ധിയും പ്രാപ്തിയും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും അവരുടെ നല്ല ബുദ്ധിയെ നല്ല വഴിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു നഗ്ന സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ടിൽ ഒരു ഒരു ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ രണ്ട് മക്കളെയും ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണണം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകൻ ആ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണണം പക്ഷെ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരാണിനെയും പെണ്ണിനെയും തുല്യതയിലോ ഒരേപോലെയോ പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചർച്ച തന്നെ തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമുക്കും തുല്യത വേണം തുല്യത വേണം തുല്യത വേണം എന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബഹളം വെക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും പെൺകുട്ടികൾ കഴിവുള്ളവർ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വരണം അവർ സയന്റിസ്റ്റുമാരാകണം ഡോക്ടർമാരാകണം ജഡ്ജിമാരാകണം സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതമായ ഉന്നതമായ പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ എത്തണം ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല അറിവ് നേടണം എത്രത്തോളം അറിവ് നേടണോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് പക്ഷെ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും സയന്റിഫിക്കലി തുല്യത പറയാൻ കഴിയില്ല അത് നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സത്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാവി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത തലമുറ ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറ ഇനി കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന തലമുറ ആ തലമുറയിലെ മെജോറിറ്റി കുട്ടികളും ഈ കണക്കിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അച്ചടക്കമില്ലാത്തവരായിരിക്കും അവർ തോൽവികൾ ഇരന്നു വാങ്ങും അവരിൽ പലരും പരാജയപ്പെടും ഇതൊരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയുമ്പോ അന്യനാട്ടിൽ ഗൾഫിൽ മണലാരനിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടുപെട്ട് പണം സമ്പാദിച്ച് തന്റെ മക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കുടുംബത്തിലെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന അച്ഛന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പമാർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടായി എന്ന് വരാം പക്ഷെ അപ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലും സത്യം സത്യമായി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു നല്ല കുട്ടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ ഒരു വാപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അച്ചടക്കവും ആത്മീയ അറിവും അതിലെ തിരിച്ചറിവും ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികവും നല്ല മക്കളുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കൂടെ പറയാം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അച്ചടക്കം ഈ ശാരീരിക മാനസികവുമായ അച്ചടക്കം പല വ്യക്തികളിലും കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന പല സ്കൂളുകളിലും കൗൺസിലർമാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
നമ്മളെ ബാപ്പുമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയും എല്ലാം സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലും പഠിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുതിർന്ന സഹോദരങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോ അവിടെ കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു കൗൺസിലർമാര് വേണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പല സ്കൂളുകളിലും അല്ല എല്ലാം ഒട്ടേറെ മിക്ക സ്കൂളുകളിലും കൗൺസിലർമാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ പി സ്കൂള് യു പി സ്കൂള് ഹൈസ്കൂള് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ എന്തിനാ ഈ കൗൺസിലർമാരെ എല്ലാ സ്കൂളിലും എൽ പി യു പി സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് കാരണം കുട്ടികളിൽ അച്ചടക്കം കുറയുന്നു കുട്ടിയിൽ അച്ചടക്കം കുറയുന്നതിന് കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയോ വാപ്പയോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ബഹളമ്മയ്ക്ക് അല്ല വേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ആ കാരണം കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത് പറയുന്നത് ജനറലി എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് എക്സെപ്ഷണലായി നമുക്ക് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഉണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുണ്ട് മദർ തെരേസയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുക്കൂക്കുടി ഉമ്മയും വാപ്പയും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറയുന്ന വെറും മനുഷ്യനല്ല മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലോകപ്രശസ്തനായി മാറിയിരിക്കുന്ന ആ എ പി ജെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സാർ പറഞ്ഞു കലാമെ നീ ആകാശം നോക്കി വളരണം നക്ഷത്രം നോക്കി വളരണം എന്ന ഐഡിയ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറാ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡോക്ടറേറ്റ് പേരിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മഹത് വ്യക്തികളെ നോക്കിയാൽ പക്ഷെ ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ മഹത് വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം കുറയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് മഹത് വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള ചാൻസ് കാരണം യു പി സ്കൂളുകളിലും എൽ പി സ്കൂളുകളിലും ഹൈസ്കൂളുകളിലും എല്ലാം ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ അതിപ്രസരം വന്നു കഴിയും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പോലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സയന്റിഫിക്കലി എനിക്കത് പറയാൻ അവസരം അവിടെ കിട്ടിയില്ല കുറച്ചേ പറയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ ഹൈസ്കൂളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ തെറ്റി പറയില്ല പക്ഷെ ആ ഫോണിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ ഫിലിം പോലെയുള്ള അശ്ലീലമായ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന യുവതലമുറയും ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളും കൗമാരപ്രായക്കാരും കണ്ടു കണ്ട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇവൻ സ്വാഭാവികമായി ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ജഡ്ജിയോ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തുന്നതിന് പകരം ഇവനൊരു മാനസിക രോഗി ഒരു മൃഗം ആയി മാറുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അച്ചടക്ക ബോധത്തോടെയും ആത്മീയ ബോധത്തോടെയും വേദത്തിലെ അറിവുകൾ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടും വളർന്ന് ഉയർന്ന് കയറി വരുന്ന ആൺകുട്ടികളോ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികളോ പുരുഷന്മാരോ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീകളെയോ ഒരു പെൺകുട്ടികളെയോ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല പറവൂർ പെൺപാണിപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പീഡന കേസുകൾ എടുത്താലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ പിതാവ് ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചാരായം കുടിക്കുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലഹരിയും നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാരായം മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ലഹരി ഇന്നത്തെ ഒരു ലഹരിയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ രണ്ടാമത്തെ ലഹരിയാണ് ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ മൂന്നാമത്തെ ലഹരിയാണ് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുടെയും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രേമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പ്രേമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നാലാമത്തെ ലഹരിയാണ് അനുകരണങ്ങളായ സിനിമാ ഭ്രാന്തുകൾ അഞ്ചാമത്തെ ലഹരിയാണ് വസ്ത്രധാരണം ആറാമത്തെ ലഹരിയാണ് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈവിട്ടു പോയി മനസ്സ് പല വഴിയിലും കറങ്ങി നടക്കും ഇങ്ങനെ ചാരായത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത ലഹരികൾ ഒരുപാട് തലയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ പലർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ മക്ക
അവന്റെ ശരീരം എന്ന വാഹനമായ വെറും ഡെഡ് ബോഡി മാത്രമാണ് അതിനകത്തെ റൂഹ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് അതിന്റെ ഭാഗമായ മനസ്സ് പുറത്ത് പല പല വഴികളിലൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു അവൻ ഉസ്താദുമാരും അധ്യാപകരും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നില്ല അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുന്നില്ല അറിവ് നേടിയ മാത്രം പോരാ തിരിച്ചറിവ് നേടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുവാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് നീ ആരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഒരു പക്ഷെ കുറെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ആ തിരിച്ചറിവ് കുറവായിരുന്നു കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജിലും പഠിച്ച് കുറെ ഡിഗ്രികളൊക്കെ എടുത്ത് നടന്നപ്പോ എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് കുറവായിരുന്നു അഹങ്കാരം മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കുറച്ച് അഹങ്കാരം കാരണം എം എസ് സി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായപ്പോ ഞാനും ധരിച്ചു എന്തൊക്കെയോ ആണ് ഞാനും പക്ഷെ എന്നാണോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ റംസാൻ നോമ്പെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും വരുത്തി തുടങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമെന്നും വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുവാനിൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്രാപ്യമെന്നല്ല ഞാൻ ചിന്ത എന്റെ ചിന്തയിൽ പോലും പോകാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ആ സ്രഷ്ടാവ് എന്നെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം വിമൻസ് കോളേജിൽ നല്ല സതുദ്ദേശപരമായി നല്ല കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സാത്താന്റെ സന്തതികൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളായ മഹത് വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് ആ പടത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഒരു നിയോഗം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഖുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നീ തിരിച്ചറിയണം ആരാണ് നീ രണ്ടാമത് നീ ദൈവത്തിനെ തിരിച്ചറിയണം മൂന്നാമത് ഇവിടെ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന മൂന്നെണ്ണം പക്ഷെ തിരിച്ചറിവിന് പകരം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും ചേർത്ത് തന്നെ പറയുന്നു പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഇന്ന് കരീന കപൂർമാരെയും കത്രീന കൈപ്പുമാൻ വിജയ് സൂര്യമാരെയും തിരിച്ചറിയാൻ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്താണ് അവനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പൊ സിനിമ തടയാനോ ലഹരികൾ തടയാനോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ തടയാൻ പറ്റും എവിടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അവനവന് അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താം ഡോക്ടർ സലീം ഐ എ എസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം സഹോദരൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ച മകനാണ് അദ്ദേഹം ഐ എ എസ് കാരനായി മാറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐ എ എസ് കാരും ഐ പി എസ് കാരും ഐ എഫ് എസ് കാരും സയന്റിസ്റ്റുമാരും എത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ പുറകിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഉമ്മമാരും വാപ്പമാരും അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അച്ചടക്കവും ലക്ഷ്യബോധവും ആത്മീയമായ തിരിച്ചറിവുമാണ് അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉന്നതനായ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയത് അതിലൊന്നുകൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഡോക്ടർ നേരിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അവരുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ബയോളജി സയൻസിൽ എനിക്കറിയാം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മകന്റെ ഒരു മകളുടെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരമ്മയുടെ പങ്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പങ്ക് ഒരു ഭാര്യയാകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അകം കൊണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം വരും ഒരു പുരുഷനായ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ ആ അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും കൊലപാതകയാണെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ഗുണ്ടയാണെങ്കിലും ശരി എത്ര മോശപ്പെട്ട ഖുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഫർ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുവാൻ സന്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇറക്കി തന്നിട്ടും അത് വായിച്ചു പഠിക്കാതെ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ കണ്ട സിനിമാക്കാരുടെ
എത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അച്ചടക്കവും നല്ല ദൈവഭക്തിയും ആത്മീയമായ തിരിച്ചറിവും അവൾ ഉൾക്കാഴ്ചയും ഉണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ പറയാൻ കഴിയും ആ സഹോദരി പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടി എൺപത് ശതമാനത്തിലധികവും നല്ല കുട്ടിയായി തന്നെ വളർന്നു വന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് അല്പ വിഷമം കൊണ്ട് പറയുന്നതിൽ എന്നാലും കണ്ടെത്തിയ സത്യം ഇത്രയും കാര്യമായി നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചിരുത്തി പറയിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ പല വേദികളിലും ജുമാ മസ്ജിദുകളിലും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നഗര സത്യം തന്നെ പറയുന്നു പർദ എന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതൊരു വിശുദ്ധമായ വസ്ത്രമായിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സിസ്റ്റർമാർ ലോഹ അച്ഛന്മാർ ലോഹ ഇടുന്നെങ്കിൽ സിസ്റ്റർമാരെ പർദ ഇടുന്നു ലോഹ ഇടുന്നുവെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രമാണ് പർദ പക്ഷേ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനും വീട്ടുകാരെ കാണിക്കാനും വേണ്ടി പർദ അണിയുകയും മാനസികമായി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്ത്രീക്ക് അച്ചടക്കമില്ല എന്ന് വരികയും ചെയ്താൽ പർദയിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിർബന്ധിച്ചിടിപ്പിക്കേണ്ട അടിച്ചേപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വസ്ത്രമാണ് പർദ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ പർദ അവൾ ബഹുമാനത്തോടെ വിശുദ്ധിയോടെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അവൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ അതിനെ ആവാഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ അത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എൺപത് ശതമാനം അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കളും എൺപത് ശതമാനത്തിലധികവും മിടുക്കരായിരിക്കും അച്ചടക്കമുള്ളവരായിരിക്കും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഉയരുന്നവരായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അറിവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ബൈബിളിലൂടെയും ഖുവാനിലൂടെയും പോകാൻ കടന്നു പോകാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് വെറും ഒരു തുള്ളി മാത്രമാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഈ മദ്രസയിൽ ഈ കോളേജിൽ തന്നെ ഖുവാൻ മാനപ്പാടമാക്കിയ ഫുൾ അറിയാമെന്നുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു തുള്ളി മാത്രമേ അറിയൂ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷെ ആ ഖുവാനും ബയോളജിയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പർദ ഞാനാണ് പർദ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പർദ എന്നിൽ കിടക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാരൂഖ് ഖാനോടൊപ്പവും വിജയോടൊപ്പവും സൽമാൻ ഖാനോടൊപ്പവും വേറെ രീതിയിൽ മനസ്സിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മനസ്സിന് അകത്ത് എന്താണോ തോന്നുന്നത് ആ അകത്ത് തോന്നുന്ന കാര്യം അകത്തെ ക്രോമസോമുകളെ ബാധിക്കും ഇത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഞാൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വചനം ഇത് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് വിമൻസ് കോളേജിൽ പറഞ്ഞത് വിമൻസ് കോളേജിൽ നല്ല കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന യുവതലമുറയും പാരന്റ്സിനെയും അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം സെന്ററുകൾ കവർ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വിമൻസ് കോളേജിലെ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വഴി ബാക്കി എല്ലാവരും ഇത് കൂടുതൽ കേൾക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം പത്താമത്തെ മിനിറ്റിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് ഇവിടെ പൊളിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് സ്വന്തം ഉമ്മയും വാപ്പയോടും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും വാക്കുകൊണ്ടോ നോട്ടം കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം സത്യമായി കൈപൊക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം അഞ്ഞൂറിലും ആയിരത്തിലും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കൈകൾ വീതം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വാക്ക് ഉറയ്ക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ബിസലുള്ള അവളയസ്ഥലം പഠിപ്പിച്ച ഓരോ ആയിരത്തിലും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് പേർ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ടിക്കറ്റും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആ വചനം കാരണം ആയിരവും അഞ്ഞൂറും കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു കുട്ടിയാണ് കൈപൊക്കുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് കൈപൊക്കുന്നത് ഉമ്മയും ബാപ്പയോടും ഇന്നലെ വരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ചില സ്കൂളുകളിലും ചില കോളേജുകളിലും അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ 
ബിയർ കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ച ഒരുപാട് പേർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവർ സത്യസന്ധമായി കൈപൊക്കി വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യമാരായി നല്ല മക്കളെ പ്രസവിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിനും പത്താം ക്ലാസ്സിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആ കുട്ടികൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ജിന്നും ഓക്കയും പിന്നെ വിസ്കിയും റമ്മും ബ്രാൻഡിയും ആകുമ്പോൾ പടച്ചോന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രാ എന്ന സംസ്കൃത വാക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നവൾ പ്രസവിച്ച് മലയോട്ടി പാല് കൊടുത്ത് വളർത്താൻ കഴിയുന്നതുള്ളു യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീയാണ് മുൻപിൽ ഞാൻ പറയും എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചതും അതാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൺവർഗത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അവന് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല അവന് മിനിമം ടൈം മതി പക്ഷെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്ന അം ഭാവിയിലെ അം ഭാര്യയാകേണ്ട അമ്മയാകേണ്ട കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കേണ്ട ക്ലാസ് അല്ല പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ല കോളേജിലുള്ള എം എസ് സിക്കും പി ജിക്കും ഡിഗ്രിക്കും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ചിലർ പറഞ്ഞു അവിടെ ആൺകുട്ടികളില്ല പെൺകുട്ടികളോടത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഗർഭപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആൺകുട്ടികളോടാണോ പറയേണ്ടത് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് കോളേജ് കൊല്ലം എസ് എൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ കൊടുത്തു പെൺകുട്ടികൾ കരച്ചിലായിരുന്നു കൊല്ലം എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ കൊടുത്തു പാല സെന്റ് തോമസ് കൊടുത്തു പത്തനംതിട്ട കാപ്പിലിക്കേറ്റ് കോളേജിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊടുത്തവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിമൻസ് കോളേജിൽ ഒരു പിടി പേർക്ക് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ എന്താണെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാൻ കഴിയും അത് സത്യം തെളിയ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോ ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നേ ബിയർ കുടിച്ചു തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിനും ഡിഗ്രിക്കും പത്തിലും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ബിയർ കുടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സത്യം കേരളത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥലം ഞാൻ പറയില്ല ഒരു കൗൺസിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് സ്ഥലം പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭാര്യമാരായി നല്ല മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയിലെ കുട്ടികളിൽ മെജോറിറ്റിയും മസീഹുദ്ദാലിന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരായി മാറും അദ്ദേഹം ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പൊ അത് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അകത്ത് കണ്ണ് തുറക്കണം അകക്കണ്ണ് ആ അകക്കണ്ണ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കണമെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ അറിവ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വിമൻസ് കോളേജിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം പാരന്റ്സിനോട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ പയ്യന്മാരും കൂട്ടുകാരായ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സത്യം പറയും പക്ഷെ പെറ്റ അമ്മയോട് പത്ത് മാസം ഗർഭത്തിൽ ചുമന്ന ഉമ്മയും അതിൽ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി നടത്തിയ വാപ്പയോടും അച്ഛനോടും കള്ളം പറയും മാതാപിതാക്കളോട് കള്ളം പറയുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൈപൊക്കി കള്ളം പറയുന്നില്ല അവർ രണ്ടുപേരും കറുത്ത കുട്ടികളായിരുന്നു ഞാനപ്പൊ ആദ്യത്തെ അടി അടിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ത്രെഡിങ് നടത്തി പ്ലക്കിങ് നടത്തി ഫേഷ്യലും അടിച്ച് ക്രീമും അടിച്ച് വല്ല മനോഹരമായ ഡ്രസ്സ് കുറിച്ച് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ പുറം കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് നല്ലവരെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ നിങ്ങൾ അകം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ളരും ചതിയരും തരികിടകളും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അകം വൃത്തിയാകാതെ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകില്ല രണ്ട് അകത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ അകത്തെ അടക്കവും ഒതുക്കവും ചിന്തയിലൂടെയും നമ്മുടെ ജീനുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നല്ല ചിന്തകളും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രോമസോമുകളും അതിന്റെ ജീനുകളിലും മാറ്റമുണ്ടായാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റമുണ്ടായാൽ അത് നിന്റെ മക്കളിലേക്ക് തന്നെ വരും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബയോളജി സയൻസിൽ ഒരു മനുഷ്യന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ജീനുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ജീനാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ സെറ്റ് നമ്മളെപ്പോലെ ഉയർന്നവരിൽ രണ്ട് ജീനുകളാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് പത്ത് ദിവസം
ആ ജീനിനെ നീ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കള്ളന്റെ ജീൻ കള്ളത്തരം പറയുന്ന ജീനുമുണ്ട് സത്യം പറയുന്ന ജീനുകളുമുണ്ട് നന്മയുടെ ജീനുകളുമുണ്ട് തിന്മയുടെ ജീനുകളുമുണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീനുമുണ്ട് വെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീനുമുണ്ട് ബയോളജി സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ഡോമിനന്റ് ജീനാണ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് കള്ളത്തരത്തിന്റെ ജീനാണോ ഡോമിനൻ സത്യത്തിന്റെ ജീനാണോ ഡോമിനൻ നന്മയുടെ ജീനാണോ ഡോമിനൻ തിന്മയുടെ ജീനാണോ ഡോമിനൻ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീനാണോ ഡോമിനൻ വെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീനാണോ ഡോമിനൻ ആർക്കും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഉത്തരമുണ്ട് ഒരു ഉത്തരം ഏതാണോ നിരന്തരം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ ജീനാണ് ഡോമിനന്റ് ആയി മാറുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഡോമിനന്റ് ആയി മാറും ഇന്ന് മുതൽ അടുത്ത പത്ത് ദിവസ കാലം നീ സ്നേഹം മാത്രമാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസവും നിന്റെ പ്രവൃത്തി സ്നേഹമായിരിക്കും കൂടി നിൽക്കുക ഇന്നു മുതൽ നീ ഒരു ഒരു മാസക്കാലം സത്യം മാത്രം പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നീ വാ തുറക്കുമ്പോ വരുന്നത് സത്യം മാത്രമായിരിക്കും ഈ ജീൻ ആക്ടിവേറ്റ് അടിക്കുകയും അത് നിന്റെ സ്പേമിലൂടെയും എഗ്ഗിലൂടെയും അണ്ടത്തിലൂടെയും നിന്റെ കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി തുടക്കത്തിലെ സത്യസന്ധനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ കൗൺസിലറെ പുറകെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അവർ സത്യസന്ധനക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അകത്ത ജീനിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വിധി അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി ഭാഗതേയം തീരുമാനിക്കുന്നത് നീ തന്നെ ആണ് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ആ സീക്രട്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പറയാൻ അവരാരും അവസരം തന്നില്ല അവസരം തരുമ്പോ മാത്രമേ എനിക്കത് പറയാൻ കഴിയും നീ വിചാരിക്കുന്ന മക്കളെ നിനക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വിചാരിക്കുന്ന മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അകത്ത് നന്മ ഉണ്ടാകണം ഈ നന്മ ചിന്ത പ്രവൃത്തി അകത്ത് നല്ലതായാൽ അകത്ത് ജീനുകളെല്ലാം വളരെയധികം ആക്റ്റീവ് ആവും ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിശുദ്ധ റിസസീവ് ജീൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആയി പോകും ഡോമിനന്റ് ജീൻ ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നു അപ്പോൾ റിസസീവ് ജീൻ റിസസീവ് ജീൻ ഡോമിനന്റ് ജീവിന്റെ പ്രസൻസിൽ സപ്രസ് ചെയ്തു പോകും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് യേശുദാസും പഠിക്കുന്നു മറ്റൊരു എം ജി ശ്രീകുമാറും പഠിക്കുന്നു ഒരു പാട്ടിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വന്നാൽ ആരായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചെത്തുന്നത് യേശുദാസിന്റേത് അപ്പൊ ആ യേശുദാസ് പാടം തുടങ്ങുമ്പോ ആ യേശുദാസിന്റെ പാട്ടിന്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ മറ്റു പലരുടെയും എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ എത്തത്തില്ല ഇനി റിസസീവിന് സംഭവിക്കും എപ്പോഴാണ് റിസസീവിന് സംഭവിക്കുന്നത് റിസസീവും ആക്റ്റീവ് ആകും എപ്പോഴാ അല്പബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഡോമിനന്റ് ജീന് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ യേശുദാസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എണീച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് തമ്മിൽ ഭേദം തൊമ്മൻ എന്ന ടുക്കട പാർട്ടി പാട്ട് പാടുമെങ്കിൽ അവനായിരിക്കും അവിടുത്തെ ടോപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല ജീനിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒരു വിഷമാണ് റേഡിയേഷൻ വമിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ രണ്ടാമത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എക്സ്റേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എക്സ്റേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ലൈംഗിക അവയവത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്റേസ് കടത്തി വിടാൻ പാടില്ല എന്ന് കാരണം എക്സ്റേകൾ കയറി പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ ഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കുന്ന നല്ല ജീൻ അടിച്ചു പോകും അതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി മെന്റലി റിട്ടാർഡറ്റായിരിക്കും അപ്നോർമലായിരിക്കും ചിലപ്പോ കാഴ്ച പോയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല പല അവസ്ഥകളിൽ വരും അപ്പൊ ഡോമിനന്റ് ജീനിനെ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പവഴി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ തിരിച്ചറിവുകൾ അകത്തേക്ക് വന്നാൽ വ്യക്തികളിലെ ലൈംഗിക ആസക്തി കുറയും ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മീയത കുറയുന്നു ലൗകികത കൂടുകയല്ല
സദാചാര ബോധം മക്കളിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ ലൈംഗികത കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ പട്ടാളം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല പോലീസ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഉസ്താദ്മാര് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല അധ്യാപകർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഈവൻ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിച്ചാൽ കുറച്ച് നടക്കും ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ അവനവൻ വിചാരിക്കണം അവനവൻ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു പഠിക്കണം അവനെ മാതാപിതാക്കൾ വേദഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം ഇതെനിക്ക് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പായി വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ആശയം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് എഴുതി വെച്ച് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ പുതിയ തലമുറയിലെ മക്കളെ വേദഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താല്പര്യമില്ല ഒരു കുറച്ചു പേർക്ക് ഇസ്ലാം സമുദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളിലെ സഹോദരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ എവിടെയായാലും കുറെ പേർക്ക് ഖുറാനും ബൈബിളും ഭഗവത്ഗീതയും കത്തിച്ചു കളയണം കുറെ പേർക്ക് അമ്പലവും പള്ളിയും ചർച്ചും എല്ലാം ഇടിച്ചു നിരത്തണം എന്നിട്ട് ഇവരെ അങ്ങ് റോഡിലേക്ക് അഴിച്ചു വിടണം അങ്ങനെ ഫ്രീ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ മെരിറ്റ് മാരിറ്റൽ സെക്സിന് എവിടെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി വരുന്നതായിട്ടും ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കോളേജ് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും കാരണം പഴയ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യഥാർത്ഥ പവിത്രത ഇന്നില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുക നാളെ തൊടുക മറ്റന്നാ സെക്സിലേക്ക് ഏർപ്പെടുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും എൽ പിയിലും യു പിയിലും പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴേ ചാനലുകളിൽ മറ്റ് പല റിയാലിറ്റി ഷോകളിലെ ഈ ലൈംഗിക പ്രസരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്പവസ്ത്രധാരണ വിഭൂഷിതയായി നിന്ന് പല രീതിയിൽ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഇത് കാണും ഈ കാണുമ്പോൾ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ഇവന്റെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഈ കണ്ട വേണ്ടാത്ത സാധനം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലെ ബ്ലൂ ഫിലിമിന്റെ സംഗതി ഇവന്റെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കയറിയിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവൻ ചാരായമോ മറ്റേതെങ്കിലും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ പോകുന്ന വഴിയിലോ വരുന്ന വഴിയിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകൊച്ചിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിലേതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയുടെ ശാരീരികമായ ഏതെങ്കിലും കാഴ്ചയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു മറവ് കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വിഷം പുറത്തേക്ക് വരികയും ഇവൻ കണ്ടത് റിയാലിറ്റി ഷോ ആണെങ്കിൽ കൊണ്ടത് പാവപ്പെട്ട വഴിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പാവം പെൺകൊച്ചിനായിരിക്കും അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരം മറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായി നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണുന്നത് അപ്പൊ വിമൻസ് കോളേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ചടക്കം ഉണ്ടാകണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മതാബോധം വേണം എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് ഏറെ നീ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചവരണമാണ് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഓരോന്നും ചെയ്താൽ എന്റെ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് മൈക്രോബയോളജിയാണ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കി നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷനെ തെരുവ് പട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് തെരുവിലെ പട്ടി ഒരാൺപട്ടി പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം കണ്ട ആൺപ പെൺപട്ടികളുമായും അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺപട്ടി ആ തെരുവിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിയിലെ പല പല ആൺപട്ടികളും അതുമായി എല്ലാം തോന്നിയ കണക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ റോഡിൽ നടു റോഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല വഴികളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആനയുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആനയ്ക്കാണ് പട്ടിയേക്കാൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പലരും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ പലരും പലപ്പോഴും പട്ടിയേക്കാൾ അധപതിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന് കാരണം അവനവന് അവനവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനവന്റെ കണ്ണിന് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം അവിടെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഖുറാനിലൂടെ പോയപ്പോ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കണ്ണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ചെവി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയ വളരെ സത്യമാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയന്ത്രണത്തോട് ആത്മീയത അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ അവന് സഹോദരിയെ പോലെ കാണാൻ കഴിയും അവന് അമ്മയെ
അങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഭാവി തലമുറയിലെ കുട്ടിയുടെ ഘടനകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതിനാണ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അച്ചടക്കം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് ഇന്ന് അച്ചടക്കമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തോ നാട്ടിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ വരുന്ന ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തിനകത്ത് ആ കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ കൊച്ചുങ്ങൾ അഞ്ചു വയസ്സിലും ആറു വയസ്സിലും എൽ പിയിലും യു പിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ് എല്ലാത്തിലും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ശതമാനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അകം നല്ലതാകണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഗർഭപാത്രം ഇന്നത്തെ പ്രീ സെക്സിൽ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന്റെ അത് വരാൻ പോകുന്ന ആഴ്ചകളിൽ ആ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വരും ഞാൻ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രണയിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയം വന്നു ചുമ്മാ പ്രണയിച്ചോട്ടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രണയിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രണയം വിട്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വേറൊരുത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു പ്രണയിച്ചാൽ കൊള്ളാം പ്രണയിച്ചവനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കും ഒരു പയ്യനെ പ്രണയിക്കുകയും പ്രണയിച്ച് അവനോടൊപ്പം കറങ്ങി നടന്നിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും അവിശുദ്ധയായി മാറുകയും എന്നിട്ട് മറ്റൊരു തന്റെ തലയിലേക്ക് വന്ന് കയറുകയും ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയാലും ശരി ആൺകുട്ടി ആയാലും ശരി കഴിവതും വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അകം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം വളരെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് അകോ അകം വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് കുറെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകണം കാരണം എൺപത് ശതമാനത്തോളം കുഞ്ഞിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ആ അമ്മയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിന് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കടന്നു കളയാം കളഞ്ഞിട്ട് പോകാം പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് വളർത്തി അതിനെ ഉയർത്തി ഉന്നതമായ നിലയിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉള്ള മക്കളാണെങ്കിലേ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ മക്കളെ കൊണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടും അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി മാനസികവും ശാരീരികവും ആയിട്ടുള്ള അച്ചടക്കവും ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൃത്യസിസം വന്നപ്പോ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു കാര്യം ആക്ച്വലി പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാസവും കൂടെ ഒപ്പിച്ചാണ് പത്ത് മാസത്തിന് ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രാസത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റ് ചേർത്തു രണ്ട് അതിന്റെ അൺഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാണിച്ചത് അതിന് പത്രത്തിലൊന്ന് വന്നു അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കലക്കി കളയാനും പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ സഹോദരിമാരോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം വിശുദ്ധമായ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ പവിത്രത കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അമ്മയാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഫലം ആ പെൺകുട്ടി അനുഭവിച്ചോളുമെന്ന് ഒരു ബയോളജി സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനായ എനിക്ക് ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പം വിശുദ്ധ ഗർഭപാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ പറയും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ആ ഗർഭപാത്രം ആ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗർഭപാത്രത്തിൽ മാത്രമേ ശ്രേഷ്ഠാവ് നല്ല മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കൂ എന്നുള്ളതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ആ പടച്ചവനായ ശ്രേഷ്ഠാവ് സൃഷ്ടിച്ചത് മറിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് അവിടെയും ജോസഫിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വായിച്ചറിവിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോ ഒരു അമ്മ ഇടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അകം നല്ലതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചിന്തകളിലൂടെ വളർത്തണം അതിൽ അടക്കം ഒതുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അടക്കവും ഒതുക്കത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചോട്ടെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വന്നോട്ടെ അവർ സുനിത വില്യംസ് കറങ്ങുന്നു ആ ഒരു സുനിത വില്യംസ് കറങ്ങിയത് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം കേരളം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ജീനുകളാണ് അതിനൊരു യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ജീന് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ നഗ്നതയിലേക്കും അവിടുത്തെ മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും എടുത്തു
ആ വൃക്ഷങ്ങൾ നടു ഫലങ്ങൾ നടുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് അകം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരേടം ഏറ്റവും നല്ല ഭൂമി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്യരാജ്യങ്ങൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അച്ഛന്മാർക്കും വാപ്പമാർക്കും ഇവിടെ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഉമ്മമാരും ആ മക്കളെയും കൂടെ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളും വരാൻ പോകുന്ന ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളും നല്ലവരായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് സ്വർഗം അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനിലെ മൂന്നാമത്തെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം നിന്റെ വീടാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് സ്വർഗം ആകാശത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് സ്വർഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം മനസ്സിന്റെ ഉയർന്ന തലമാണ് നല്ല മനസ്സ് നല്ല പ്രവൃത്തി നല്ല ശീലങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും അപ്പുപ്പന്മാരും ഒക്കെ എൺപത് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് വരെ നന്നായി ജീവിച്ചത് നമ്മളിൽ സ്വാർത്ഥത കൂടിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു കൂടാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ വീടാണ് വീട് സ്വർഗമാണ് ഈ രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള മൂന്നാമത്തത് ഇതിനകത്തുള്ള റൂഫിൽ പോകേണ്ട സ്വർഗമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തോടെ ഉയർന്നുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിന്റെ കുടുംബം സ്വർഗമാകണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മക്കൾ നീന്നെ വാപ്പ അച്ഛനെ അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കി ആ മക്കൾ സൂക്ഷ്മതാ ബോധത്തിലൂടെ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ പഠിച്ച് ഉയർന്ന അറിവോടെ അവർ ഉയർന്നു വന്നാൽ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം മക്കളിലൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബവും സ്വർഗമാണ് ഈ കാര്യമാണ് വിമൻസ് കോളേജിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് എനിക്ക് ഒരു പരിധിവരെയും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലയിടത്തും അത് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വന്ന മാറ്റം എന്ത് നീ നേടിയാലും നിന്റെ കുടുംബം തകർന്നാൽ നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ നീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ വളർത്തും നീ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ രാവിലെ വരെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഒരു തുള്ളി എനിക്ക് അറിവുള്ളൂ പക്ഷെ പറയാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഞാൻ വിടാറില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷം ഹലോ ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജലീലിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേട്ടിരുന്നില്ല അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രജിത് സാർ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തനീയമായ വളരെ പഠനാർഹമായ ഉപകാരപ്രദമായ കേൾക്കാനും ചിന്തിക്കാനും നല്ല മനസ്സുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഏത് ജാതി മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യന്റെ മാനസികമായ ആ ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളമായി ഡോക്ടർ സാർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് പോലെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് വളരെ വിനീതമായി അറിയിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല സാറിന്റെ നാട്ടിലുള്ള സമയമൊന്നും കൂടി നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇൻഷാല്ല മേക്കിലേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാറ് അതിനുള്ള മറുപടി പറയും എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അതിന് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം റൈസ് ഹാൻഡ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ റൈസ് ഹാൻഡ് ഒഴിവാക്കിയാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ പരമാവധി ടെസ്റ്റുകൾ കുറക്കുക എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെയും മേക്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ സാർ അതിനുള്ള മറുപടി പറയും ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി മേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മേക്ക് ലിസിയിൽ ഹലോ ശബ്ദം കേൾക്കാമോ മാഷാല്ല രജിസ് സാറിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് 
ഇപ്പോൾ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ അറുനൂറോളം ഐഡികളും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റൂമിൽ നൂറിനടുത്ത ഐഡികളും റേഡിയോയിലും അതുപോലെ ആയിരത്തിനടുത്ത് ആളുകളും അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചോദിക്കാൻ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കെടുത്ത് ചോദിക്കാം അതിനിടക്ക് രജിസാറോട് ഒരു ചോദ്യം ചാനൽ സംബന്ധമായ വിഷയത്തിലേക്ക് ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് സാറ് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇന്നലെ സാറിന്റെ ഒരു കണ്ണാടി കണ്ണാടി എന്ന പ്രോഗ്രാം കാണാനിടയായി അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രജിസ്റ്റാർ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോട് അകത്തേക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാനാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ അതാണോ സമൂഹത്തോട് പറയേണ്ടതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് രജിസ്റ്റാറിന് അന്നേരം മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ആ അഭിപ്രായത്തിന് രജിസ്റ്റാർ ഒരു മറുപടി നൽകിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഞാനും ആ കണ്ണാടിയുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തുനിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വരണം എന്ന് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഇങ്ങേര് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അടുക്ക കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലായി കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനാഹാരം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന വീടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ കൈ തന്നെ വരുന്നു നോർമലി അമ്മയുടെ കാല് അമ്മയുടെ തോട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മടി മടിത്തട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം അല്ലാതെ അച്ഛന്റെ മടിത്തട്ടല്ല ഇപ്പം അച്ഛൻ ഇല്ലാതെ അമ്മ ഇല്ലാതെ ഉമ്മ ഇല്ലാതെ വളരുന്ന കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്ക് പാപ്പയുടെ മടിത്തട്ട് തന്നെയാണ് വിദ്യാലയം പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ജനറലി പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ജനറലി ആണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ് കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് രണ്ട് വാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ പേര് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു മകനും മകളും ജനിക്കുമ്പോ പഠിക്കുന്നത് ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുമ്പോഴാണ് സൃഷ്ടിച്ച ആളാണെങ്കിൽ പോലും അമ്മ അത് മാറ്റി കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മക്കൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് അപ്പോ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ല നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അടുക്കള വേണം വീട് വേണം കുടുംബം വേണം അപ്പൊ അമ്മ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കണം അടുക്കളയുടെ കാര്യം നോക്കണം അടുക്കള മുഴുവൻ വിട്ടിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നല്ല എത്രയോ സഹോദരിമാർ അടുക്കളയും നോക്കി കുടുംബവും നോക്കിയിട്ട് അന്തസ്സുള്ള ഏറ്റവും നല്ല നല്ല ജോലികളും വലിയ വലിയ ജോലികളും ചെയ്യുന്നു അമ്മ അരങ്ങത്തും അടയിലും അടുക്കളെ കിടക്കാനുള്ളവളല്ല എന്ന സ്ത്രീ ഇതിന് രണ്ടിനും അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് പുരുഷ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാ സ്ത്രീ വൈരാഗ്യവും പുരുഷ വൈരാഗ്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നാണ് സ്നേഹിച്ച് അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിലും അരങ്ങത്തും പുറത്തും എല്ലാം ഒന്നായി തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടി അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടവളല്ല സ്ത്രീ അടുക്കളയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടവളല്ല അരങ്ങത്ത് വരണം മുഖ്യധാരയിൽ വരണം ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വരണം പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു അമ്മയായി സംസാരിച്ചു അവരുടെ രണ്ട് മക്കൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്കറിയില്ല ഒരു മോള് ജപ്പാനിലോ ജർമ്മനിയിലോ എവിടെയോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ അഴിച്ചു വിട്ടു പോകുന്ന മക്കളെ പെൺമക്കളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലെ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ അവൾ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് പുരുഷനെ ഞാൻ ഒരുപടി മുമ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ഭാര്യയും മക്കളെയും കുട്ടികളെയും പെണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഇതേ കണ്ണാടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും വേറെ ചില പെൺകുട്ടികൾ പറ
പുരുഷന്റെ കൺട്രോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പുരുഷൻ വേണ്ട എന്ന് വാശി പിടിച്ച് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് അതൊക്കെ അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ നേരത്തെ മുഹമ്മദ് ഫൈസി സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ അഴിച്ചു വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തോന്നി അണക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ഈ യൂറോപ്പിൽ ഇത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ കണ്ടതാണ് ആറുമണിക്ക് ശേഷം റോഡിൽ ഒരു പെണ്ണു കാണൂല്ല ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഫ്രാൻസിൽ വന്നപ്പോ കണ്ടു പാരീസ് ഈ കേരളവും ഇന്ത്യയും പാരീസ് ആക്കാനും ലണ്ടൻ ആക്കാനുമാണ് അവരുടെ താല്പര്യം കുറെ പേരുടെ അഴിച്ചു വിടണം ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ചത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയുടെ സംഭവമാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് പത്ത് മണിയുടെ സംഭവമല്ല രാത്രി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയുടെ സംഭവമാണ് അപ്പോ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അഴിച്ചു വിടാം തീർച്ചയായും പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അഴിച്ചു വിടാം ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷകൾ കുറച്ച് കഠിനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായി വിടാൻ പറ്റും തീർച്ചയാണ് പക്ഷെ നിയമം ശക്തമായിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ശക്തി കുറവായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നഷ്ടം വന്നാൽ അത് ആ കുട്ടിക്കും അതിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പെൺകുട്ടി അടുക്കളയിൽ കിടക്കേണ്ട ആള് മാത്രമല്ല അടുക്കളയിൽ കിടക്കേണ്ട കുട്ടി അല്ല മുഖ്യധാരയിൽ വരണം പക്ഷെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്ന ഉൾ വീട് എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബം പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഒരാള് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കില്ല വളരില്ല പുറത്തോട്ട് വരില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ അമ്മ എന്ന സഹോദരിക്ക് വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ാണ് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ടുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം കേരളം വിദ്യാലയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ആ പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എവിടെയാണ് ഈ ആത്മഹത്യ എന്ന് അന്വേഷിച്ചൊക്കെ അറിയാം പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള വീടുകളിലാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് റേസൺ ചെയ്ത് മൈക്ക് എടുക്കണം കാരണം അവിടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇടക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുറക്കുക കാരണം കണക്കിലധികം ആളുകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി സാറിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു മുമ്പ് ഗസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ചോദിക്കാൻ വിട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് സാറ് പ്രസംഗം നടത്തുകയുണ്ടായി വിമൻസ് കോളേജിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോ അത് നിർത്താനിടയായ ഒരു സാഹചര്യം അത് ചാനലിലൂടെ ലോകം അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മനസ്സിലായത് നിർത്തിച്ചതാണ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് ആ സാഹചര്യം ഒന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ വരിക്കാമോ മൈക്ക് ഫ്രൈ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് അവിടെ നിർത്തിച്ചതല്ല ഞാൻ എന്റെ പാക്കേജിലുള്ള ഭാരത സംസ്കാരം പഞ്ചസ്തംഭം ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭം പോലെ ഭാരതത്തിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭമായ സത്യം പദ അതിലാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സത്യസന്ധയുടെ കാര്യം ധർമ്മം ചേര മൂന്ന് മാതൃദേവോഭവ അമ്മ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് പ്രതിരൂപം പിതൃദേവോഭവ ബാപ്പ അച്ഛൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ആചാര്യ ദേവോഭവ അധ്യാപകൻ ഉസ്താദ് ഗുരു അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ കുട്ടി കൂവിയത് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കാണിച്ച ആ പത്ത് മാസവും പത്ത് മാ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ കാര്യവും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് പതിനൊന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്തത് പറയുന്നു ആൺകുട്ടികൾ പോലെ പെൺകുട്ടികൾ ജീൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ടും ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ടും നടക്കരുത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ജീൻസ് ഇടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയായും പുരുഷനെ പുരുഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനെ സ്വാധീനിക്കും ഈവൻ നമ്മൾ ചില ഷർട്ട് ഇട്ടാൽ പോലും ചില നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയായിട്ട് വളരുന്നതിന് പകരം ചില വാപ്പമാർ ചില അച്ഛന്മാർ അതിന് ജീൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഷർട്ടൊക്കെ ഇടിപ്പിച്ച് ആണിന്റെ രീതി വളർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അകത്തുള്ള ചിന്താഗതി ആണിനെ പോലെയുള്ള ചിന്തയാകും അങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ ചിന്താഗതി ആണിന്റെ ചിന്താഗതികൾ പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാ
അപ്പൊ പെട്ടാവ് അതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണിനെ പെണ്ണായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹസീസില്ലാതെ പറഞ്ഞ ഹദീസില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുടെയോ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുടെയോ ഡ്രസ് ധരിക്കരുത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷം എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു ബയോളജി സയൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത കാലത്ത് ആൺകുട്ടി പെൺ പെൺകുട്ടിയുടെയോ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയുടെയോ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ബയോളജിക്കലി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഒരു പോലീസുകാരൻ ആ ഡ്രസ് ഇടുമ്പോ പോലീസിന്റെ സ്വഭാവം വെറും മുണ്ട് ഷർട്ട് ഇടുമ്പോ മറ്റൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് അത് പറഞ്ഞു വന്നു അടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും നന്മയുള്ളത് ആൺകുട്ടികളാണ് പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പെൺകുട്ടിക്ക് നന്മയില്ല എന്നല്ല എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളാണ് സ്റ്റേജ് വന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ഷംബു ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഹാൻഡ്ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ പോലും മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കയറിയാലും ഞാൻ ബ്ലൂ ഫിലിം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഇനി മേലാൽ അങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് എത്തത്തില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർ തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കരിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ബ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നിന്നെ സ്പർശിക്കുമോ സ്പർശിക്കുമെങ്കിൽ നീ വിചാരിക്കുമെങ്കിൽ എടുത്തോ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ തിരിച്ചറിവുകൾ സത്യം സത്യമായി തുറന്നു പറയുന്ന എന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ മെജോറിറ്റിയും ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് സത്യസന്ധതയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് കമ്പാറ്റീവ്ലി എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത് പറയുന്നു പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശക്തിശാലി ആകേണ്ടത് കരാട്ടയും കുമ്പും കളരിയും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു പെണ്ണ് ശക്തിശാലി ആകേണ്ടത് മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അറിവ് കൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നോട്ടം മതി ഒരു ശല്യപ്പെടുന്ന പയ്യൻ അകന്നു പോകാൻ ഞാൻ പറയുന്നു പെൺകുട്ടിയോട് നിന്റെ നോട്ടം ശക്തമായിരിക്കണം നിന്റെ കണ്ണുകൾ അഗ്നിയായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും ആ പെൺകുട്ടി കൂക്കിടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് ആ കുട്ടി കൂക്കിട്ടത് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർനെറ്റിൽ അത് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ട് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ അഗ്നിയായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു കണ്ണുകൾ അഗ്നിയായിരിക്കണം നോട്ടം പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി കൂക്കിട്ടതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടി ചില പെൺകുട്ടികളുടെ നോട്ടം പോലും ആൺകുട്ടികളിൽ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവനവിടെ പ്രേമം പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ നോട്ടം കണ്ണുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയുടെ നോട്ടം അഗ്നിയായിരിക്കണം ശക്തി ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി കൂക്കിടുന്നു എന്തർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകിൽ ആരോ ഉണ്ടെന്നല്ലേ ധരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ വന്നത് എന്നിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പേരും കൈ പൊക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം ആ ക്ലിപ്പിംഗ് ലാസ്റ്റിൽ അതിന് കാരണം അവർ സത്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയോടും അപ്പയോടും അച്ഛനും അമ്മയോടും യാതൊരു കാരണവശാൽ കള്ളം പറയില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരുള്ള ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളത് കരുതി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കൂ എന്ന് നല്ല മൂല്യബോധമുള്ള സത്യസന്ധരായ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം പെൺകുട്ടികളെ അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ് കൊണ്ട് വിമൻ കോളേജിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണോ ന്യൂസ് അതോ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂവിയതാണോ ന്യൂസ് ഏതാണ് ന്യൂസ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാത്ത അവസ്ഥയെ അപ്പൊ സത്യസന്ധരെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമൊന്നും ഇതാണ് ആ കൂവല് പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താൻ ചെല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല എനിക്കൊരു ചോദ്
ആ വിശ്വാസം തീർച്ചയായും ഇല്ലല്ല ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ തീർച്ചയായും ഏകദൈവ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്നിലുള്ളത് ഞാന് വായിച്ചു വന്നപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ശരി ബൈബിളാണെങ്കിലും ശരി ഖുറാനാണെങ്കിലും ശരി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ പരബ്രഹ്മം എന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തമ്പുരാം കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന പരബ്രഹ്മം ആ പരബ്രഹ്മം സൃഷ്ടാവ് എന്ന പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ സൃഷ്ടാവ് നേരത്തെ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആകാശ നിറയെ ദൈവങ്ങൾ ഇല്ല ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് ആ ഒരൊറ്റ സൃഷ്ടാവിന് അത് തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം ആ ഇന്റൻഷൻ കൂടെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വേദത്തിന്റെയും ആത്മാവ് ഒന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ആത്മാവ് ഒന്നാണ് എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടി ഉറപ്പിച്ച് അടി വരയിട്ട് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും ഏകദൈവം ഒരേ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സൃഷ്ടാവ് ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അക കണ്ട് ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം ആ അക കണ്ണ് തുറന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കിന്ന് മുഖ്യധാരയിൽ മുമ്പോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ തിരിച്ചറിവിന്റെ സുഖം എന്താണെന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതൊരു ജിലേബി കഴിക്കുന്ന സുഖമോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന സുഖമോ ഒന്നും അല്ല അത് അകത്ത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സുഖമാണ് അത് അകത്ത് അറിയണമെങ്കിൽ അകക്കണ്ണ് തുറക്കുകയും ആ പ്രകാശം അകത്ത് കിട്ടുകയും വേണം അകത്ത് പ്രകാശം കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ട കിട്ടിയ ആൾക്കാരോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു എളിയ വ്യക്തിയുമാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ആ പ്രകാശം എനിക്ക് അകത്ത് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ ഈ താടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ പ്രകാശം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാനും ഇതെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് കറുപ്പ് ഡൈയൊക്കെ അടിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി വേഷവും കെട്ടി നടന്നേന് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതാണെന്ന ആ തിരിച്ചറിവ് അത് ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ പ്രകാശം അകത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും വേദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പൂജകളോ മീഡിയകൾ മീഡിയങ്ങൾ എന്ത് വേണോ ഉപയോഗിക്കാം ആ ദൈവത്തിന് കിട്ടാൻ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ സൃഷ്ടാവേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ആ സൃഷ്ടാവ് തന്നെയാണ് സാറ് താടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് കുസൃതി ചോദ്യം അല്ല എങ്കിലും താടി താടി വെക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബയോളജിയുടെ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഒരു ആളാണ് സാറേ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗമാണ് എന്ത് ഉപകാരമാണ് ആ താടി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഒന്ന് വിവരിച്ചാലും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അധികം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അല്പം ചിന്തകളിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തലയിൽ തല തലമുടി തന്നിരിക്കുന്നത് തലമുടി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം പോലെ കുറയണം ഈ ചൂട് കുറത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഇലവേദന എടുക്കുന്നത് രണ്ടത് എന്തിനാണ് സൃഷ്ടാവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റംസ് അധികം ചൂടടിക്കാൻ പാടില്ല കൂടാതെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ അധികം ഹോർമോണും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ടാത്ത ശീലങ്ങൾ വേണ്ടാകും ഇപ്പോഴും നാസന്റെ പിറ്റൂറ്ററി ഈ തലയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഗുണാഡോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്സ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ബ്ലഡിലൂടെ എത്തി ടെസ്റ്റിസിനെ കൊണ്ടാണ് ആൻഡ്രോജനും ഓവറിയെ കൊണ്ട് ഈസ്ട്രോജനും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലൈംഗിക ആസക്തി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ തല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അവിടെ രോമം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ താടിയിലും
നെർവിന്റെ എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പൊ താടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താടി ഭാഗത്തായിട്ട് തലൈവർ പക്ഷെ താടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു താടിക്കാരന്റെ വിയർപ്പിന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും നന്നായി ഷേവ് ചെയ്ത് വെയിലത്ത് പോകുന്ന ഒരാളും താടി വെച്ച് അതേ വെയിലത്തൂടെ പോകുന്ന ആളിലും തമ്മിലുള്ള വിയർപ്പിന്റെ അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താടി വെക്കാത്ത ആളിനായിരിക്കും വിയർപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വിയർക്കുന്നത് അവിടെ ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിച്ചതുകൊണ്ട് താടി ചൂടിനെ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ തല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം തല പോയാൽ ബോധം പോയാൽ തീർന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ തല എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ അവയവത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് തന്നു അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വരാം എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ടേന്ന് അതിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഷോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ എപ്പോഴും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത് പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് സ്ത്രീയെ കുറച്ച് പറയുന്നതല്ല ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എബിലിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ശതമാനം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം കൽപ്പന ചോളയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുനിത വില്യംസിന് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാവുമ്പോ മെജോ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നൂറ് സയന്റിസ്റ്റുമാർ കാണാൻ പറ്റും കാരണം ചുക്കായിട്ട് പോകുമ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും പുരുഷനാണ് അപ്പൊ പുരുഷന്റെ തലയെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് സ്രഷ്ടാവിന് പടച്ചവന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു അഡീഷണൽ കവറിങ് അവന് മീശയുടെ രൂപത്തിലും താടിയുടെ രൂപത്തിലും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവനെ ഏറെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രിച്ച് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത്രത്തോളം ആ നിയന്ത്രണം അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അവിടെയും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ട് സ്രഷ്ടാവ് എന്റെ തലയിൽ ഒരു ഉത്തരം കൂടെ തെളിയിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ അടക്കവും ഒതുക്കത്തോടെ നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുറത്തിറങ്ങി വെയിലത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ചൂടടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചൂട് കൂടുതൽ അടിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ തല എന്ന് പറയുന്നതിനെ ചൂട് കുറപ്പിച്ചു വെക്കാൻ താടിയും മുടിയും മീശയും എല്ലാം കൊടുത്തു വീട്ടിനകത്ത് നന്നായി കുടുംബം സംരക്ഷിച്ച് മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് തണുപ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് താടിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് സൃഷ്ടാവിന് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് താടിയും മീശയും ഇല്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് നിസംശയം പറയാൻ കഴിയും കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ എന്റെ സംശയം ഈ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ താടിയെ പറ്റി ഞാൻ ഈ മതപരമായിട്ട് എല്ലാ മതത്തിലും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ജിദ്ദയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഇസ്ലാം മതത്തിലാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം താടി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സിഖ് മതത്തിൽ സിഖ് പുരോ മത എല്ലാ അനുയായികളും ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ ആ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ മതത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും താടി വെക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സിഖ് മതത്തിലെ സിഖ് മതത്തിലെ എല്ലാവരും താടി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹിന്ദു സന്യാസിമാര് താടി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ജൂതന്മാര് താടി വെക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയിലെ വലിയ വലിയ അച്ഛന്മാര് ഉന്നത ആൾക്കാരെല്ലാം താടി വെക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ മതപരമായിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ താടി വെക്കുന്
അപ്പൊ അതിന്റെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനം സാറ് വിശദീകരിച്ചാലും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറ് ഡി സി ഏതാണ് ഇപ്പൊ വരും എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുറക്ക് കാരണം അറുന്നൂറ്റി ചില ഐഡികളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടിയാൽ നാട്ടിലെ നെറ്റാണ് സമയം വളരെ വൈകിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവര് എവിടെ നിന്നാണ് സൗദി എന്നാണെങ്കിൽ സൗദി എന്ന് പറയണം സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം സാറിന് അറിയണം എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇത് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സാറിന് അറിയാ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് സ്ഥലങ്ങള് പറയുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അനുവരിസ്ത അത് ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ അഷ്ഫക്ക് അഷ്ഫക്ക് മൈക്ക് എടുത്തോളിന്നോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞത് താലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയത പഠിക്കുന്ന ഉൾക്കൊണ്ട ആത്മീയത ഞാൻ ആരാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉൾക്കൊണ്ട വ്യക്തികൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന്റെ പുറകെ മെയിനായിട്ട് നടക്കില്ല ഈ സേവ ചെയ്യണം താലി കളയണം ക്രീം അടിക്കണം ഈ മുഖം എല്ലാവരെയും കാണിക്കണം എന്ന ലൗകിക ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എപ്പോഴും ഷെയറിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ആത്മീയമായ തിരിച്ചറിവ് വന്ന വ്യക്തി അതാണ് സന്യാസിമാരായാലും ഉസ്താദുമാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മീയതയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി അത് ഏ ഹിന്ദുക്കളായാലും ഇസ്ലാമിലായാലും ക്രിസ്ത്യൻസിലായാലും സിഖിലായാലും സിഖുകാരനൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ആ സിഖ് ഗുരു ഗുരുനാനക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അവർ ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയമായ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് തന്റെ ശരീരത്തിന് വെറും ഒരു വാഹനം പോലെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് പടച്ചവന്റെ പ്രതിരൂപമായ ഒരു എനർജി ആണെങ്കിൽ ആ പവറാണ് ആ സോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് അതിന്റെ അംശമാണെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ മുപ്പത്തെട്ടാം സൂറ എഴുപത്തിരണ്ടാം സൂക്തം എന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരംശം ഞാൻ അവനിലേക്ക് ഊടിയാൽ ദറ്റ് മീൻസ് അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആദം അത് നദിയിലേക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാകുന്ന വനക്കുകളെല്ലാം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്തുണക്കാരായ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പടച്ചവന്റെ തന്നെ പ്രതിരൂപമായ ആത്മാവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മാവാണ് ആ പ്രകാശം എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് വന്നാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ മേക്കപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം അടക്കത്തില്ല ഈ സന്യാസിമാർ പോലും ജീർണ വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കീറിയ വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട ഇടുമ്പോ അത് തന്നെ വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസിമാരെ പോലും ഒരു കൈയോ ഒരു മുണ്ടോ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ കഴിവിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയുടെ ഇരുന്നത് മേക്കപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ വിജയ് സൂര്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സിനിമാക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ശിശിലുകാർക്ക് മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയതയിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ അവിടെ താടി വെട്ടാനോ മുടി വഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുടി വെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ താടിയിൽ തന്നെ ചേരിയിൽ കളയാനോ ഉള്ള ചിന്ത പോലും കുറവായി അപ്പൊ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സീക്രട്ട് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഡോക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഏകദേശിക വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അതിൽ വളരെ അടിയുറച്ച ഏകദൈവ വിശ്വാസിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഖുറാൻ രണ്ടാമതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് വിശിഷ്യ പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് വിശദീകരിച്ചാലും അപ്പൊ സാർ കേൾക്കാമല്ലോ എന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കാമല്ലോ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരനാണ് മംഗലാപുരത്തിനടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയിലാണ് സാറെ എന്റെ ചോദ്യം അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം 
അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് ആൻസർ സാർ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു മൈക്ക് എടുക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ചാടല്ലി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ആൻസർ പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ ആ കേട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത ആളുകൾ മൈക്ക് എടുക്കണം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം റേസ് ആൻഡ് എഴുതിയിരിക്കുക ഓക്കെ അഷ്ഫക്ക് മൈക്ക് എടുത്തോളി ണോ ഫൈസൽ വെള്ളക്കടവ് പറ്റില്ലേ അഡ്മിൻസ് അറിയിക്കുക ഫൈസൽ വെള്ളക്കടവ് വളരെ വൈകിയ സമയത്തും സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവാക്കുമ്പോ മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം മറ്റു സുഹൃത്ത് മൈക്ക് എടുത്തപ്പം വളരെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വന്നോ ഫൈസൽ വെള്ളക്കട വന്നോ ഫൈസൽ വെള്ളക്കട അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ഫക്ക് അഷ്ഫക്ക് വന്നോ റൂമ് ഫുൾ അല്ലല്ലോ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചേ ഉള്ളൂ പറ്റും കയറാൻ പറ്റും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കളർ ഐ ഡികൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ വേറെ മിനിഷാല നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിലേക്ക് ബഹുമന്യരായ രജിത് കുമാർ സാറ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഹദീസിനെ കുറിച്ചും നല്ല പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി ഐ ഡികൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം കളർ ഐ ഡികൾ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കി എന്നാലേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓഫ്ലൈൻ ആണല്ലേ അവിടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഏതായാലും ഇൻഷാല നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്ന് നാല് ഐ ഡികൾ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സഖാഫി അതുപോലെ ഫൈസൽ ഉള്ളക്കടവ് അഷ്ഫക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ ഹദീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ മതത്തെ കുറിച്ചും നല്ല പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ബഹുനിരായ രജിത് സർ ആ വന്നു അല്ലേ വന്നോ സർ വന്നോ ഓക്കെ ഓക്കെ സി എം സി ഹലോ ആ തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ പുതിയ തലമുറയിൽ അവരാണ് ഏറെ കേമന്മാർ ഏറെ മെഡിക്കൽമാർ മെഡിക്കുകൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ കത്തിക്കണം ബൈബിൾ കത്തിക്കണം ഭഗവത്ഗീത കത്തിക്കണം അമ്പലവ് പള്ളി ഇടിച്ചു നിൽക്കണം ഇതിന് താല്പര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ക്ലാസ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതും അതിനെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതും പക്ഷേ വേദം വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു വേദത്തിലൂടെയാണ് തിരിച്ച് ആ തിരിച്ചറിവ് വേദിക്കില്ലായി നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കേട്ടാചകം പറയുന്ന എത്ര തിന്നിരുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് വിജയും സൂര്യയും അല്ലെങ്കിൽ സൽമാൻ ഖാനും അമീർ ഖാനും മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും സിനിമകളും സീരിയലുകളും ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ കഴിവുകൾ അവർ നേടിയെടുത്ത അറിവ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഉൾക്കാഴ്ച അവരിലേക്ക് നമ്പരാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം ഈ സംഗതികൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം അറിവാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വന്നുപോയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും പ്രവാചകന്മാർ എത്തിച്ചേരും എന്ന് ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു വർഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം റംസാൻ നോക്കി വേണമെന്ന് ഞാൻ പല വേദികളും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മളെ നയിക്കാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടന്നു തരാൻ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാ ആ തലത്തിൽ ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവാണ് ഇന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾ കുട്ടികൾ വഴിവരച്ചു പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ
ഒരു മെജോറിറ്റി അധ്യാപകരുടെയും ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് വരിക പാഠപുസ്തകം സിലബസിലെ പാഠം തീർക്കുക സ്ഥലം വിട്ടത് വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന മക്കൾ കുട്ടികൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഉപദേശം നൽകാത്ത അധ്യാപകരെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് വേദം പറയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിൽ ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുന്നു അവരുടെ അവരിട്ടിരുന്ന ഒരു ചെരുപ്പെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒരു യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ അത് തുടയ്ക്കാൻ ഒരു യോഗ്യത കിട്ടിയാൽ അത് തന്നെ ഏറെ വലുതായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് നമ്പർ വണ് എന്ന് പറയാൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്പർ ഒന്ന് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നിസ്സംശയം പ്രവാചകനായ മൂന്ന് ചിലവരെ തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയും നമ്മുടെ അതേപോലെ തന്നെ ജീവിച്ച് ജനിച്ച് വളർന്നും വഴിയും കൂടാതെ എന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മത്തിന് എത്തിയും പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും വരെ എന്റെ അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി നമ്മുടെ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ സാധാരണമായ ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിശുദ്ധ ഭഗവാന്റെ അത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ദൈവം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആ പ്രവാചകൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു രണ്ടു മുതൽ ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും പൈസ മൈക്ക് വീണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട് പൈസ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ പോയിരുന്നു നേരത്തെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പൈസ ഡി സി ആണോ പൈസ പക്ഷെ അതെല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഉടനെ തന്നെ പൈസ നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും അവിടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ സാറ് വളരെ രീതിയിൽ നല്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല മറുപടിയും ലഭിച്ചു അലഹമില്ല സാറിന്റെ വലിയ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് വളരെയധികം മാതൃകാപരമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും ഇപ്പോൾ പറയുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായതും അതുപോലെ മുത്തുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ കൂടി അദ്ദേഹം പഠിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് എന്നും കൂടി അറിയുന്നതിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കാം കാരണം ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുകയും അത് മാതൃകയാക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഏവരെയും അറിയിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ അതെ ഡോക്ടർ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ സലാത്തും കൂടെ ചെല്ലിയതിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും ആവേശം പകരുന്ന രീതിയിലുള്ള സാറിന്റെ സംസാരം വളരെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് കേൾക്കാനും അതിനൊക്കെ വേദിയൊരുക്കിയ നമ്മുടെ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ വൈകിയ വേളയിലും നമ്മുടെ ഫൈസൽ വെള്ളക്കടവും അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും ഇതിനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിത്തരുകയും ചെയ്തതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പൈസയിൽ എത്തിയാൽ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ നെറ്റ് അവിടെ വളരെ പ്രോബ്ലമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല അൻവർ ഉസ്താദും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അൻവർ ഉസ്താദ് ഒന്ന് മൈക്കിലേക്ക് വന്നാലും മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു വലൈക്കും അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു സംസാരിക്കാന് സമയമില്ല ഞാൻ പള്ളിയിൽ ഇവിടെ വാങ്ങു എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമസ്കാര ടൈമായി വരികയാണ് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈസൽ തിരിച്ചെത്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ വെറുതെ ആണെങ്കിലും കൈ പൊക്കാതിരിക്കുക വെറുതെ ഒന്ന് പൊക്കി താഴ്ത്തിട്ട്
ഈ കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മേക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരാണോ മേക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു ദയവ് ചെയ്ത് കൈ താഴ്ത്തു എല്ലാവരും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ ഇതല്ലേ ഓൺലൈനിൽ നെറ്റാണല്ലോ വെറുതെ ആരും കൈപൊക്കല്ലേ കൈപൊക്കി അത് തന്നെ ഒരു ഡി സി ആണുള്ള ഒരു കാരണവും അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കൈ താഴ്ത്തുക ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി വെറുതെ ഒരു കൈപൊക്കിയുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങള് ഒരു ആട്ടീൽ വന്നിട്ട് ആരാന്നൊന്നും ആരും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മേക്കിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് അപ്പാട്ടിട്ട് റഫീഖ് ഇതിൽ കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ബൈക്ക് വേണ്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ താഴ്ത്തുക പൈസ വന്നോ ഓക്കെ മേക്കിലീസ് പൈസ താഴ്ത്തിയിരുന്നല്ലോ പൈസ കേൾക്കുന്നില്ല ഡോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഡി സി ആർ ഒബ് ഓൾ ഡോട്ടായിരുന്നു പൈസ കയറി വരുമ്പോ എന്തായാലും കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൈ ആവശ്യമുള്ള മൈക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ താഴ്ത്തിയാല് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഞമ്മക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന്റെ വാക്കുകളും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടാള് ചോദിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് പഠിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സാറിന് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ മൈക്കിലേക്ക് വരണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു അഷ്ഫാക്ക് അഷ്ഫാക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ താഴെ അഷ്ഫാക്ക് മൈക്കിലേക്ക് വന്നാലും മൈക്ക് റിലീസ് ശാല ഇപ്പം വരും അവിടെ മൂന്ന് സിസ്റ്റവും ഡി സി ആയതാണ് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് അങ്ങനെ വിരുസ്ഥത അല്പനേരം മൈക്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാലും ഇതുവരെ അവര് വരുന്നത് വരെ മൂന്ന് സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം വരും ഷാല ഇപ്പം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന അവിടെ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലും നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് ഉസ്താദും പോയോ എന്നാൽ ഷിഹാബ് സവാമ മൈക്കിലേക്ക് വന്നോളൂ അല്പനേരം നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയത് അത് എത്തിച്ചു തന്നവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഹൈറും ബർക്കറും നൽകി മാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അരിജിത് സാറിന് അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ നല്ല ഉപദേശങ്ങളാണ് തന്നത് അനുവരിസ്ഥത് ഉണ്ടല്ലോ അനുവരിസ്ഥത് ഭക്ഷണത്തിന് പോയി കാണും ഓക്കെ ഷിഹാബ് സവാമ മൈക്കിലേക്ക് വന്നോളി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവർക്കൊക്കെ റേഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അനുവരിസ്ഥത് പള്ളിയിൽ പോയി ഓക്കെ അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചുള്ള വെയിറ്റ് അഷ്ഫക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അഷ്ഫക്ക് മൈക്കിലേക്ക് വന്നോളി നിങ്ങൾ തുടർന്നോളി ഓക്കെ മൈക്ക് ഫ്രീ ഇത് 
അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എത്ര ചാനലുകളുണ്ട് നന്മ വേദന പഠിപ്പിക്കുന്ന ചാനൽ തുറക്കാറില്ല ആ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ നാലോ പേരില്ല എത്ര ചാനൽ ഒരു ചാനൽ തുറക്കും ഖോറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചാനൽ മറ്റൊരു ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചാനൽ ചാനൽ തുറന്നില്ല വണ്ടി പോലും അപ്പൊ പണം 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 അത് തന്നെ കുറേ മറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് പണമാണ് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓട്ടം അവിടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറിയ വളർന്നു വരുന്ന സംസ്കാരം മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന സംസ്കാരം നീ നന്മയെ കേൾക്കാവും നല്ല വർത്തമാനമായി പറയാവും നല്ലതേ ചിന്തിക്കാവും നല്ല വർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ആദരിക്കണം അതാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കലപ്പോഴും ആദരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ആദരിക്കില്ല കാരണം എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഈ വരുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ സ്വഗൃഹത്തിലും സ്വദേശത്തും അല്ലാതെ മറ്റെന്നും അവമതിക്കപ്പെട്ടില്ല അറിഞ്ഞ് ആദരിക്കണമെന്ന് ഗുണം പറയുമ്പോ നീ മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുമ്പോഴേ കിടച്ചാൽ നിന്നെ ആദരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും നമ്മളതറിയും പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത്രത്തോളം ഇടുങ്ങിയവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറില്ല കൊള്ളാം കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ എന്ന് അപ്പൊ എന്താ ഈ പുറത്ത് പോയി കിടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസ് എന്നുള്ളവർ ഇത്രയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ നന്മ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും അവർക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളും വിഷമങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നന്മ തിരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥ നന്മ തിരിച്ചറിയുന്നത് പണക്കാരന് നന്മ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അത്ര നിർബന്ധം പിന്നെ ആദ്യമായി കൊണ്ട് സാറിനോട് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കെ എം ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൂമിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സാർ എന്റെ സംശയം ഇതാണ് എന്റെ സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാർ പറഞ്ഞു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആകാതിരിക്കുമ്പോ അവരിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ മാന്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നടന്ന് അവൾ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മാന്യമായ രീതിയിൽ നടന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി ഏതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡൊമൈൻ ജീനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം താങ്ക് മൈക്ക് റിലീസ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അവിടെ കേട്ടോന്ന് അറിയില്ല അഷ്ഫക്ക് കേൾക്കാമോ സൗണ്ട് അഷ്ഫക്ക് കേൾക്കാമോ അവിടെ പവർ കട്ടിന്റെ സമയം ആവാനാവുകയാണ് പിന്നെ നല്ല സുപ്രധാന ലൈവ് നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു നൗഷാദ് അസ്നിയുടെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം പുളിക്കൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ അഷ്ഫക്കിനൊന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി ക്വസ്റ്റിന് കേട്ടില്ല അല്ലേ അഷ്ഫക്ക് ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടോ അഷ്ഫക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പി എം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കേൾക്കാമോ അഷ്ഫക്ക് കേൾക്കാമോ ഏഴ് പത്ത് ഇപ്പൊ അടിച്ചു പോയും തന്നെ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ അഷ്ഫക്ക് ഡി സി ഐ ഏതായാലും ടൈം സാറിന് വളരെ ടൈം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് അവസരം കിട്ടും ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇനിയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടി സാറ് സമയം അനുവദിച്ചു തരാന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് അവസരം മുതലെടുക്കാം നാഥൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഓക്കെ ഷിയാബ് സോമ അല്പനേരം മൈക്കിൽ വന്നോളൂ ലൈവ് റെഡി ആവുന്നത് വരെ നൌഷാദ് അസിനിയുടെ പുളിക്കലത്തെ ലൈവ് നല്ല ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു റേസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു ലൈവ് മുജിബിസിയമാർ കേൾക്കുന്നില്ലേ മുജിബിസിയമാർ 
നാട്ടിലെ പവർ കട്ടിന്റെ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ലൈവ് തുടരാം സി എം ആർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റേഡിയോ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ലൈവിന് വേണ്ടി മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള ഇപ്പം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നവരുടെ ഗുണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഏതൊരു പുരുഷനായിക്കോട്ടെ ഒരു പുരുഷന് ലൈംഗിക ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ശരീരം കാണുന്നതല്ല മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വേറെ ഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആണ്ലൈ സ്വവർഗം സ്വവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്രഷനുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ശരീരം കണ്ടാൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്തകൾ പറഞ്ഞത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാർ ചില ആൺകുട്ടികളെ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കും അതൊക്കെ കടുത്ത തെറ്റാണെന്നുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല അതുണ്ടാകണം അത് പ്രപഞ്ച നിയമമാണ് അത് ആരും സംശയമില്ല പക്ഷെ ഒരു പുരുഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവരുടെ ഭാര്യയോടാണ് പക്ഷെ കാണുന്ന എല്ലാ പെൺകുട്ടികളിലും ആസക്തി കുറവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കാണിക്കുന്നത് അവന് നിയന്ത്രണം കുറവാണ് അപ്പൊ അവന് നിയന്ത്രണം കുറവാവുകയും അവൻ ലഹരി പദാർത്ഥമായ ചാരായും ചമ്പും കഞ്ചാവും ഉപയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെ അവന്റെ ബോധതരം തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ആ തരങ്ങളിൽ അവന്റെ മുമ്പിലൂടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അല്പവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച പെൺകുട്ടികളോ സ്ത്രീകളോ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ടൈറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് തന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അകത്ത് കിടക്കുന്ന അനാ